こんにちは、毎日ご飯のお母さんです。先日すごく久しぶりに新大久保に行くことができました。韓国料理を食べるのも久々なので、がっつりとサミガフサルを食べていこうと思います。はい、到着しました。こちらのお店、南蛮小木さんは低温熟成のお肉が有名なお店なんですよ。デジカルビと厚切りサムギョプサル、牛肉も頼んでもいいのかなと思ったのよ。めっちゃさっぱりしてる。ということで久々の韓国料理を満喫することができました。南蛮ごきさんごちそうさまでした。昭和の十夜銀玉あクリームがみんなこっち来ちゃったららららチーズクリームなのかなチーズなのかなチーズじゃないほらおうん生地はホットケーキみたいに甘くてチーズだから甘すぎなくてすごく美味しい次は気になっていた雑貨屋さんとカフェが一体になったボンカフェさんに行ってみます。こちらは可愛いヌビバッグがたくさんあとマングーバッグも種類が豊富ですねポロロ定番のチョコパイのとかチャミスルピンバッジなのかなピンバッジが可愛い<笑>このお店はいろいろな種類のソルギが味わえるということで来てみました大きなセールですね注文したものが運ばれてきましたバナナウユラテはお好みでコーヒーにバナナウユを追加しながら飲んでも良いそうですよそしてこちらはマロンクリームのソルギですこちらはホットのおみちゃちゃですね
こちらのソルギはお店の方が最後の仕上げを目の前で見せてくださいますソルギはお店で先ほどの大きなセールで蒸し上げるんですよあんこで作られたお花も葉っぱもとっても綺麗ですよねそれではソルギをいただいてみますフォークを刺してみるとすごくむっちりとして弾力があってお餅と蒸しパンの間という感じです実は初めて食べたのですがソルギってすごく美味しいです生地も上に乗っているあんこも優しい甘さでほっこりとする味ですマロン味のソルギもいただいてみましょうこちらはさらにもっちりとした生地でかなり濃厚なマロンクリームがたっぷりとかかっていますすごく栗を感じられてこちらもとっても美味しかったですよぜひまた来て他の味のソルギも食べてみたいですねおみじゃちゃはこんな感じ程よい酸味と甘さでとっても美味しかったんですよこちらはフラワー緑茶大きなお花が広がっていて見た目もとっても綺麗ですよねこのお茶はとても暑いのですが別添えで氷がついてくるのでお好みで暑さを調節して飲むことができましたよ千日紅が入っているんだけども下のお花は何のお花かな一番上の赤いのが千日紅だと思う多分下のこの葉っぱになっている部分が茶葉ねでもすごくいい茶葉だよね、うん、本当はあの二千とか三千とか刺して飲めるぐらいの,の量のお茶だと思う、うんうん、中国茶の緑茶、うんうん、だからすごい飲みやすいでね、ほんまにやっぱりねお花の香りがする、うん混んでるかな。混んでるね。ねうん。本気ラーメン欲しいんだけどないね。何ラーメン？本気ラーメン。あこれ。お初めて見た。うん、キムトンク。へえ。え一袋二百十八円。へえ何がそんなに他のと値段が違うんだろう。美味しいって言うんだよね。へえ見たことない。死んだあ焼きそばなんだこれ。これすっごい辛い。そうなんだ、5個パックうん、新ラーメンブラックってちょっと買ってみよう、うん、あ、だだしだいっぱいあったこの牛だしだ結構使っちゃうんだよね、うん、爆薬でしょこれでは汁って作るのあこれでおかゆと一緒に合わせてじゃんじゃん買おうかな、百五十円だった本当だ、ね、夏だし、ね、安くなってるからということで今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。また見てねー。